आज दशम श्रेणी अध्याय आठ लम्बित चंग विषयटी पढ़ाना है एन लम्बित चंग जिन कम से सम्बन्धे तुम्हारे एक धारणा दी से हे धर यिस बला है लम्बित चंग तर मान कि ना एर एक प्रान मटीत आ এবং সোজা দাঁড়িয়ে আছে এরকম বেঁকে নেই এদিকে বেঁকে নেই সোজা তাই এটা লম্ব বৃত্তাকার চুম লম্ব মানে ভূমিতলের সঙ্গে লম্ব হবে আছে এখন এই লম্ব বৃত্তাকার চুঙ্গের দেখো জিনিসটা যে এইটা হচ্ছে তার পার্শ্বতল এর গায়ে গায়ে যে তলটি সেটা হচ্ছে পার্শ্বতল আর এই মাটিতে যেটি আছে সেটাকে বলা হচ্ছে ভূমিতল আর এর উপরে সেই ভূমিতলের মতোই একটা তল আছে এখন এই যে জিনিসটি এটা ভূমিতল বাইর উপরের ঠিক বিপরীতে যে তল এই তলটা দেখো বৃত্তাকার আছে তাহলে কি হচ্ছে না এর ভূমিতল বা এই উপরের তল হচ্ছে বৃত্তাকার আর এটা হচ্ছে পার্শ্বতল এখন এই যে বৃত্ত এই বৃত্তের একটা কেন্দ্র থাকবে মাঝখানে সেই কেন্দ্র থেকে তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব আমি আর এই কেন্দ্র থেকে এই ভূমিতলের নিচের কেন্দ্র পর্যন্ত মাঝখান দিয়ে যোগ করে দিলে যে রেখাটা পাবো তার যে দৈর্ঘ্য সেটাই হবে এই লম্ব বৃত্তাকার চঙ্গের উচ্চতা এখন এই ছবিটা দেখো এই ছবিটা এঁকেছি আমি এখানে দেখো এই এইটা বৃত্তাকার ভূমিতল ভূমি মানে ভূমিতে আছে বলে ভূমিতল বলা হচ্ছে তাই এই বৃত্তাকার ভূমিতল এবং এই দিকটা যতটা গোল এখানকার বৃত্তটাও ঠিক ততটাই তা এখন দেখো এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর তাহলে এখানেও ব্যাসার্ধ হবে আর কেন না এই দুটো একই তাই এই ব্যাসার্ধটা হবে আর এখন উচ্চতা দেখা হয় বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এই বৃত্তের কেন্দ্র যোগ করেছি ভেতরে ভেতরে মানে এই যে চোংটা দেখাচ্ছে এর গায়ে যোগ হচ্ছে না এই ভেতরে সোজা যোগ হচ্ছে দিলে এইটা হচ্ছে এই লম্ববিত্তাকার চোংয়ের উচ্চতা তাই উচ্চতা লিখলাম এইচ ভূমিতলের ব্যাসার্ধ লিখলাম আর এখন আমরা এই সম্বন্ধে যে শিখছি অঙ্ক করব কি কি জিনিস জানা দরকার এর না এর প্রথম কথা হচ্ছে যদি মনে করো এখন এই ছবিটা অনুযায়ী এটা দুটো দিক ফাঁকা আছে কিন্তু মনে করো একটা ড্রাম তার এই নিচটা আটকানো থাকবে এবং উপরটাও ঢাকনা থাকবে এই অবস্থায় আগে ভাবো এই অবস্থাতে এই ড্রামটির ভেতরে মোট যে জায়গা আছে এখানে কি রাখা যাবে জল রাখা যেতে পারে তাহলে জল এর ভেতরে যে ফাঁকা জায়গাটা ভর্তি হয়ে জল থাকবে তাহলে সেই জলের আয়তনটা কি করে পাবো না জলের আয়তন পাব এই লম্ববিতাকার চোঙের যা আয়তন সেই আয়তনটাই হবে জলের আয়তন তেমন করে এখানে যদি আমি চাল রাখি তাহলে চাল ভর্তি করে রাখলাম তার আয়তন কত হবে না এই লম্ববিতাকার চোঙের আয়তন যা তাই হবে তাহলে লম্ববিতাকার চোঙের আয়তন বলতে কি বুঝব আমি না বুঝব যে এর ভেতরে মোট কতটা জায়গা আছে তাতে জিনিসটা ধরবে তাহলে আয়তনটা আমাকে জানতে হবে এক নম্বর দেখো এখানে তাই লিখা আছে লম্ববিত্তাকার চোঙ্গের আয়তন পরে কি করে হচ্ছে এটা পরে বলবো এরপর আসো যে ধরো এই ড্রামটার আমি রং করতে চাই এই পার্শ্বতলটা এটাকে বলেছি পার্শ্বতল তা এই পার্শ্বতলটা আমি রং করতে চাই তা রং করতে হলে পার্শ্বতলের গায়ে গায়ে রং হবে তাহলে এই তলটা ক্ষেত্রফল কত তা তলের ক্ষেত্রফলটা তাহলে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল জানতে হবে জানার জন্য আমাকে কি করতে হবে না আমি আচ্ছা আগে এই পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলটা জানতে হবে তা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল কেমন করে হবে সেটা বলবো পার্শ্বতলের ক্ষেত্রে এটা একটা জানতে হবে আর কি না যদি আমি শুধু পার্শ্বতল রং না করি উপরটাও রং করি নিচেরটাও রং করি তাহলে এর এটাকে বলা হচ্ছে সমগ্র দল মানে পার্শ্বতল যুক্ত ভূমিতল যুক্ত ঢাকনা তাই এ দুটো একই মানে দুই গুণিতক ভূমিতল করলে হয়ে যাবে বৃত্তাকার তল করে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে সমগ্র তল মানে কি দাঁড়ালো পার্শ্বতলের সঙ্গে যোগ হবে দুটি বৃত্তাকার তলের ক্ষেত্রফল এই দুটো যোগ করলে হবে সমগ্র তল তা এখন এই বিষয় তিনটে আমাদের জানতে হবে তাহলে কি কি জানতে হবে এক হচ্ছে লম্ববৃত্তাকার চঙ্গের আয়তন দুই হচ্ছে এর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল তিন নম্বর পার্শ্বতল যুক্ত দুটো বৃত্তাকার তলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ সমগ্র তল এখন কি করে পাওয়া যায় সেটা দেখা যাক আচ্ছা লম্ববিত্তাকার চঙ্গের আয়তন লেখা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ পাই আর স্কোয়ারটা কি 
না যদি এই বৃত্তাকার তলটার বৃত্ত এটা তার ব্যাসার্ধ আর হয় তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি না ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল হবে পাই আর স্কোয়ার তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল গুণিত উচ্চতা করলে আমি কি পাবো না এই লম্ববৃত্তাকার চুঙ্গের আয়তন পাব দেখো লম্ববৃত্তাকার চুঙ্গের আয়তন সমান পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ ঘন একক আয়তন হবে ঘন একক ঘন এককটা কি এককটা কি না যদি এই উচ্চতারা মিটারে থাকে ব্যাসার্ধটাও মিটারে থাকে তাহলে এটা হবে ঘন মিটার যদি এগুলো সব সেন্টিমিটারে থাকে তাহলে এটা হবে ঘন সেন্টিমিটার এখানে যাই কিছু লেখা নেই বলে এটা ঘন একক এখন তাহলে আমার কি হলো না লম্ববৃত্তাকার চুঙ্গের আয়তন হলো পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ পাই আর স্কোয়ারটা কি না ভূমিতলের ক্ষেত্রফল ভূমিতল বৃত্তাকার তার ক্ষেত্রফল গণিত উচ্চতা এভাবেও মনে রাখতে পারে তাহলে লম্ববৃত্তাকার চুঙ্গের আয়তনটা জানা গেল সূত্র কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে পাই আর স্কোয়ার এইচ কেমন করে হলো আয়তন বলতে কি বোঝায় কোনখানটা বোঝায় সেটাও জানতে হবে এরপর আসছে কি না পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল এই তলের ক্ষেত্রফলটা বের করব কি করে না দেখো যদি আমরা এটাকে মাঝখান থেকে এক না একটা সাইড থেকে কেটে দিই কেটে দিলে কি দাঁড়ায় না এই দাঁড়িয়ে দেখো এটা গোল ছিল গোল এই করলাম তাহলে এইটা কি হলো এই সাইডটা এই সাইডটা হবে এই গোলটাই তো বৃত্তের পরিধি ছিল বৃত্তের পরিধিটা সোজা হলো তা যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর তার পরিধি কত টু পাই আর যে বৃত্তের এটা বৃত্তাকার ছিল তা এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত ছিল আর তা এটা ঘুলে দিলে কি হলো বৃত্তের পরিধি হলো তা বৃত্তের পরিধিটা কত না টু পাই আর তাহলে এই সাইডটা হলো টু পাই আর আর এই সাইডটা কত না দেখো এরকম করলে এই সাইডটা কত এইচ এইচের সঙ্গে উচ্চতার সঙ্গে সমান তাহলে এটা খুলে দিলে একটা আয়তক্ষেত্র হলো যা দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু পাই আর আর প্রস্ত হচ্ছে এইচ তাহলে এর ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তোমরা জানো দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্ত তাহলে টু পাই আর ইন্টু এইচ তাহলে দেখো দিলে এই এইটা পেলাম এটাই হচ্ছে গোল করে দিলে এটাই হচ্ছে লম্ববৃত্তাকার চঙ্গের পার্শ্বতল তাহলে লম্ববৃত্তাকার চঙ্গের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল সমান টু পাই আর টু পাই আর মানে দৈর্ঘ্যটা বা বৃত্তের পরিধিটা ইন্টু এইচ তাহলে এইটা সূত্র হলো এটাকে করা হচ্ছে ভূ টু পাই আর হচ্ছে কি না ভূমিতলের পরিধি গণিত উচ্চতা বোঝা গেল আর বর্গ একক এটা হবে এককটা কেন না ক্ষেত্রফল হলে বর্গ হবে আর একক ঘনফল থাকলে হবে ঘন একক ক্ষেত্রফল হলে বর্গ একক তাহলে আমরা কি পেলাম না চঙ্গের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পেলাম টু পাই আর ইন্টু এইচ এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি বলেছি চঙ্গের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমান কি না পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল যুক্ত দুটো বৃত্তাকার তলের ক্ষেত্রফল দেখো এটা একটা বৃত্তাকার তল নিচে একটা বৃত্তাকার তল তাহলে দুই গুণিত বৃত্তাকার তলের ক্ষেত্রফল এখন পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এইটা এইটার এইটার ক্ষেত্রে যার ব্যাসার্ধ আর আছে ভূমিতলের উচ্চতা এই যাচ্ছে তার জন্য এইটা পেলাম তাহলে এইটা যদি পাই তাহলে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল সমান এইটা লিখলাম টু পাই আর এইচ প্লাস টু ইন্টু বৃত্তাকার তল বৃত্ত তো তার ব্যাসার্ধ আর তাহলে ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার টু ইন্টু পাই আর এখন টু পাই আর দু দিক থেকে কমন নিলাম কমন নিলে থাকলো এইচ প্লাস এই আর আর তাহলে দাঁড়ালো কি হয় এটা মনে রাখবে আলাদা আলাদা হবে যে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রে হল টু পাই আর এইচ প্লাস টু ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এটা মনে রাখা সব থেকে ভালো আর তাকে যদি এইভাবে কমন নিয়ে এটাও মনে রাখবে দুটো মনে রাখবে তাহলে আমরা বোঝালাম এটা এখন একটা কন্ডিশন হতে পারে কীরকম না অনেক সময় কোনো কোনো ড্রাম আছে যার নিচটা ঢাক না নিচটার আছে এখানে জল আছে উপরটা ফাঁকা সেক্ষেত্রে সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল কি হবে সেক্ষেত্রে সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল পার্শ্বতল যুক্ত একটা ভূমিতল এদিকটা তো নেই ফাঁকা তখন তাহলে আমরা কি দাঁড়াবে এটা না এটা দাঁড়াচ্ছে যদি একটি বৃত্তাকার তল না থাকে মানে উপরটা যদি মুখটা খোলা হয় এক মুখ খোলা হলে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে লিখছি না আর এক মুখ খোলা হলে কি দাঁড়াচ্ছে বলে দিচ্ছি পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল টু পাই আর এইচ এটা থাকছেই প্লাস এটা যেমন টু ইন্টু পাই আর স্কোয়ার দুই আর হবে না একটা প্লাস পাই আর স্কোয়ার এইটা হবে কি না বর্গ একক তাহলে এইটা হবে যদি এক মুখ খোলা একটা চুং হয় তাহলে তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল 
বোঝা গেল বিষয়টা তাই এই এইটা কেন মনে রাখতে বলছি না এটা দুটা আছে বলে দুই দিয়ে গুণ করেছি একটা হলে এই দুইটা বাদ দিয়ে দিয়ে লিখে দেবো এটা দিলে এটা হয়ে যাবে তাহলে আমরা সূত্রগুলো পরিষ্কার মনে রাখতে হবে তিনটে জিনিস এখানে তাহলে হলো তিনটে জিনিস কি কি না এক নম্বর হচ্ছে চৌটার আয়তন আগে দেখে নাও চৌটার বৃত্তাকার তল বা ভূমিতলের ব্যাসার্ধ আর উচ্চতা এইচ তাহলে চৌয়ের আয়তন কত হবে না পাই আর স্কোয়ার এইচ বা বৃত্তাকার তলের ক্ষেত্রফল গুণিত উচ্চতা পাই আর স্কোয়ার এইচ পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল টু পাই আর ইন্টু এইচ টু পাই আর মানে বৃত্তের পরিধি গুণিত উচ্চতা ভূমিতলের পরিধি আর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কি না পার্শ্বতল যুক্ত দুটো বৃত্তাকার তলের ক্ষেত্রফল পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল টু পাই আর এইচ প্লাস টু ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এটা হলো আর যদি একটা ঢাকনা না থাকে তাহলে হবে টু পাই আর এইচ প্লাস পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক এই হচ্ছে সূত্র এবং বোঝার ব্যাপার হয়ে গেল এরপর এইগুলোকে ভিত্তি করে কিভাবে অঙ্ক হচ্ছে সেটা তোমাদের একটু দেখাই তোমরা ইতিমধ্যে এই অধ্যায়ের কোষে দেখি আটটা খোল দেখো প্রথম একদম তিনের দাগের অঙ্কটা দেখা হচ্ছে কোষে দেখি আটের তিনের দাগের অঙ্ক বলেছে কি স্টিলের পাতলা চাদর দিয়ে তৈরি ঢাকনা সমেত একটি ড্রামের ড্রামটা কি ঢাকনা সমেত ব্যাসের দৈর্ঘ্য আঠাশ সেন্টিমিটার আর ড্রামটি তৈরি করতে যদি আঠাশশো ষোলো বর্গ সেন্টিমিটার চাদর লাগে তবে ড্রামটির উচ্চতা হিসাব করি তাহলে এখন ড্রামটা কি এরকম তো এই ড্রাম এই ড্রাম এইটা তার উচ্চতা এটা তার ব্যাসার্ট তো এখন এখানে ব্যাস বলেছে কত না আঠাশ ব্যাস মানে এদিক থেকে এই গোটাটা এইটা হচ্ছে কত না আঠাশ সেন্টিমিটার আচ্ছা আর কি না ঢাকনা আছে বলেছে এবার এই ড্রামটা তৈরি করতে কত চাদর লেগেছে না দু হাজার বর্গ সেন্টিমিটার চাদর লেগেছে তা আচ্ছা চাদর দিয়ে ড্রামটা তাহলে কি কি তৈরি হয়েছে না পার্শ্বতল আগে তৈরি হয়েছে তারপরে এই বৃত্তাকার তল এই বৃত্তাকার তল তার মানে চাদর দিয়ে ড্রামটা সমগ্র তলটা তৈরি হয়েছে তার মানে চাদর যতটা লেগেছে বা চাদরের যা ক্ষেত্রফল সেটা কার সঙ্গে সমান হবে না ড্রামটার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সমান হবে কেন চাদর দিয়ে ড্রামটার পার্শ্বতল আর দুটো বৃত্তাকার তল তৈরি হয়েছে মানে সমগ্র তল তৈরি হয়েছে তাহলে এই ড্রামটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল যা হবে সেটা কত না এই চাদর যতটা লেগেছে আঠাশশো ষোলো বর্গ মিটার তাহলে আমরা নিয়ে বলছে ড্রামটার উচ্চতা কত এইটা উচ্চতাটা জানতে চেয়েছে তা এখন আমি ধরি ড্রামের উচ্চতা সমান এইচ সেন্টিমিটার এই সেন্টিমিটার ধরলাম তাহলে কি না সমগ্র তল তৈরি হয়েছে তাহলে তাহলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমান কি না পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল টু পাই আর এইচ প্লাস টু পাই আর স্কোয়ার সমান টু পাই আর ইন্টু এইচ প্লাস আর এটা তাহলে আমরা এইটা কত না ওই চাদরটার ক্ষেত্রফল দু হাজার তাহলে অতএব শর্তানুসারে টু পাই আর ইন্টু এইচ প্লাস আর ইকুয়াল টু দু হাজার আটশো ষোলো লিখে দিলাম এখন দেখো আটটা কত আটটা বলা আছে আচ্ছা এখানে লিখে নিই একটু আর সমান তাহলে কত হবে ওটা ব্যাস ব্যাসকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হয় দিলে হলো চোদ্দ তাহলে আমরা লিখতে পারি কি না দুই গুণিতক পাই হচ্ছে বাইশের সাত গুণিতক চোদ্দ এইচ প্লাস চোদ্দ ইকুয়াল টু আঠাশশো এখন তাহলে এইচ প্লাস চোদ্দ সমান দেখো এইচ প্লাস চোদ্দটা রাখলাম বাম দিকে এর নিচে সাতটা এদিকে উপরে উঠে যাবে দু হাজার গুণিতক সাত বাই এই উপরেরগুলো নিচে আসবে 
मान दुई गुणित बस गुणित चौदह एगारो दिखा एगारो दुगुणे बस एगारो दुगुणे बस एकषट्टि एगारो पाँच पंचान्न एगारो छिषट्टी हल और यहाँ सात एक सात सात दुगुणे चौदह अच्छा तेल दाड़ा एखे काटार जगह नहीं देखें आक बार लिखे देव दुश छाप्पन्न बुई गुणित दुई गुणित दुई दई दुई एक दुई दो दुगुणे चार दो आठ षोलो आर काटल दो छय बारो दो चार आठ आर काटल तेल प्लस चौदह इक्ल टू कत हलो ना बत्रिस तेल अतए एच प्लस चौदह इक्ुअल टू बत्रिस एच इक्ुअल टू बत्रिस विजुक्त चौदह समान आठ तेल एचटा कि धरे ड्रामे उच्चता एच सेंटीमिटार तेल से हलो आठ तेल अतए वही जानते चेजे ड्राम उच्चता समान आठ सेंटीमिटार हलो ते कि बोझा गया अंकटाते ना हाँ के आगे देखते हैं जो चादरटार क्षेत्रफल दिए हज़ार आठशो षोलो वर्ग सेंटीमिटार चादर दिए कि तैरि ना चादर दिए तैरि तर पार्श्वतल मान गोल्डा और ऊपर नीचे मान दो वृत्तल ड्रामटार समग्र तल क्षेत्रफल जाटाई चादर क्षेत्रफल संगे समान है से गलम 